Hawatamani wa viongozi walivyokaa hapo mbele. Kwamba na mimi niwe kama wale. Hamtamani? Sasa kitu gani? Shule hii inafaulisha vizuri na inasifika. Cha pili mwalimu mkuu wa wilaya. Nasikia kuna form 6 hapa. Wanasumbua sana wenzao. Hata kula kwenye kile chakula kikipikwa kama ndo wali, sijui kipikwa, sijui nini. Wanajigawiwa kwanza wenyewe kwanza form 6. Kuna kikundi sijui anajitaja. Sasa hawa wale wa form 5 na form 4 wanandoa na uongezea sababu kama nilivyozungumza mwenzangu wangekuwa na yafichua yale wanao maana walimu hawakai nao huko. Wangekuwa na yafichua tangia mwanzo yote asingetokea. Umeona? Yaani shule inasifika kwa akili na walimu na wasifu nasema asanteni sana kwa kufundisha watoto lakini watoto wenyewe sio wasikivu. Ha watoto. Mbadilike na nyimo kama viongozi walio hapo mbele. Msipo badilika maisha yetu atakuwa magumu dunia yenyewe mnalivyoiona ilivyo. Wazazi wamelipa laki tano, wengine laki mbili. Amejinyima. Kule nyumbani wadogo zenu wanapata shida, wanataka kusoma. Yaani yeye mnachukulia tu kitu kawaida. Maana yeye mnasema kitu poa. Poa lakini kule wazazi wanapata shida. Na walimu naombisha kichwa. Mama hapa kaja hapa na shughuli zingine kule. Sisi wenyewe tumetoka mbali Dodoma huko. Wengine wazazi wako Bukoba wametutumia sisi wa karibu tuja kukuja kuwakilisha mambo kama haya. Yeye mnakuja kufanya vitendo kama hivi. Mimi ninawasi. Naombeni niko chini ya miguu yenu. Mbadilike kama vile nguo mpya kitoka dukani ile nyeupe ina doa. Haina doa basi muwe kama nyinyi vile mlivyo, muwe hivyo, mbadilike. Mama nashukuru sana. Kwa jina anaitwa Roda Wilson nimetokea Mbeya, Uyole. Yolanda Mgata anatokea mkoa Iringa, wilaya Kilolo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya mimi mkuu wa shule. Ninakotoka. Na kijana wangu amemalizia shule ni kwangu anajua kanuni na taratibu za shule ni kwangu nimesikitika sana kusikia na simu huku ameona nini mimi nataka niwaulize nyinyi wanafunzi ujasiri gani mnaokuwa nao kuwa na simu bweni na simu mnafanyia nini Mwanafunzi wa kidato cha tano, kidato cha sita wenye miaka moja na miezi nane kusoma. Baba wa kesho. Kwa kweli mime nisikitisha sana. Kwa sababu hawa mweshmiwa mkuu wa wilaya, ndiyo tunatarajia wawe wazalendo katika nji yao. Mimi barua ile haikuandikwa kwamba njo mzazi. Barua. Ila kwa sababu nili, nilisikiliza mkuu wa mkuu ameeleza nini ndio nilio ya beba yale nikasema lazima niitike shule ili niende nikaone kuna nini Hainijia kilini kwamba mimi natoa la kitano ambayo haina mpangilio na kanuni na taratibu Ila nimetoa kwa sababu nimeelewa kana kwamba kule kunatakiwa kujengwe darasa na weni na lazima watu wengine wasome na wakae wengine naomba kitu kimoja tena nawaagiza kama mzazi kwamba nyinyi ndio tunaotarajia mu viongozi wa kesho basi nyinyi mtakuwa vichaa maofisini kama mna akili ya kuelewa ninafikiri mbadilike kuanzia leo kama kuna watu wanajua kuna tunatakiwa kuokoka basi muokoke Hawa walimu naona kama sio walimu hawa mtawakumbuka. Kwa sababu hawa ndio wanao wasafisha nyinyi kuwatengenezea njia afu leo unamtukana leo unachoma bweni ambalo baadaye anatakiwa some mtu. Mimi nafikiri kwa hili. Hawa kama hawatajifunza kwa hili. Nafikiri kuna kitu wanakitafuta na hicho mnachokitafuta mtakipata tu. Sisi wazazi tutaandika barua. Tutaandika kabisa kwamba tutakuwa tayari kujikomiti kuhakisha kwamba wewe huna hiyo simu lakini hivi kama utaishi kwa mtia hofu mtia hofu akitoka utaishije naomba mbadilike mjiendeshe wenyewe nitwa Yohana Makeja Mbiti kutoka wilaya ya Malinyi mkoa Morogoro basi kwa hili tatizo kweli tulipo lipata hata sisi wenyewe kwenye taarifa ya habari kama wazazi kwamba mtoto wangu ameshikwa na simu tulishtuka kwa kweli na tulipata maajabu hmm ila kwa sababu tunajua kwamba katika maisha binadamu huwa anaji anaweza akakosea 
na anapokosea lazima kosa lake utajua kwamba amelifanya kutokana na nini kulingana ma, na mazingira tunayoishi watoto wanakotoka ni mbali kwa hiyo wanakotoka mbali kule ingawa wanaposafiri kuja huku watoto wanakuwa ni wagumu tu wa kuelewa hata kama amekuja na simu lakini anapoelekezwa kwamba ukifika pale shuleni kuna mazingira haya 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 lakini mara ya kwanza wamefika hao watoto ninavyokumbuka kuja mara ya kwanza kuja kuripoti shuleni wamekuja bila nini bila simu najua hata wazazi wengi watalijua wata, wata tuilo watoto wamekuja kwanza kabisa ile kwamba amekuja kwanza mara ya kwanza kabisa amekuja bila nini bila simu na kukabidhiwa bila simu shuleni hapa kama angekuja na simu mzazi wakati na, analetwa lazima mzazi angeikabidhi wapi kwa mwalimu ile simu lakini sasa umekuja bila simu. Watoto hao wameangalia mazingira ninavyo kwa mimi nilivyoangalia hali halisi. Wamekuja kuangalia mazingira ya shuleni, wakaona udhibiti wa shuleni labda ni mchache kulingana na matendo wanayofanyaje? Wanayofanya wameokuta wenzao walioko mbele. Wameokuta wanamiliki nini? Simu. Ina maana mtoto wanaporudi likizo tu kule nyumbani. Labda kuna, hata kuna simu nyumbani labda wewe ulishaiacha tu imewekwa labda iko ndani pale. Yule mtoto anachukua tu anaondoka nayo au ya mwenzake anamuomba nipe hiyo simu au ananunua mle ya 1000 tu kwa mwenzake nipe hii simu anachukua unakuta hata usajiri wa line yako ukitafuta unakuta usajiri hana jina lake kamili na jina analotumia sio la, la kwamba umemsajilisha wewe kwenye line yako unamkuta anatumia ile simu anaondoka nayo baadaye utakuwa unasikia labda anawapigia wenzake hata wewe hakupigii simu kwa hiyo wewe unapokuja kugundua kwamba ana simu unaweza kumpigia simu sana kumuuliza anaweza kukwambia kwamba simu ile nilichukua siku kwa na nani lakini simu ile iko kwa mwalimu sasa hali ile sasa ilitusikitisha sana kupata yani kupata yani kwanza tulipata yani mshtuko kwanza kwa mimi kwanza na nikajiuliza maeneo tulikotoka kule vijijini mpaka amefika huku shuleni na leo hii tena faini ya laki tano kuja nayo huku basi tukali nikalipokea kama lilivyo lakini kaona machungu kwamba mpaka nifike pale shuleni na mimi nikajione na vile vile cha pili nijaribu labda kujua kwamba uongozi wa shule wajitahidi sasa na sisi tunaomba wazazi watoto wanaporipoti wasiwapokee wa, bila kuwa search kwenye mabegi yao mle inawezekana mzazi kula amemchenga mtoto simu amekuja kuinunulia mbea mjini tu pale na anaingia nayo wapi shuleni au baada ya muhula ule wa kwanza kwa sababu watoto wanakuja kucheki mula wa kwanza wanaona kwamba kumbe wenzangu wanatumia njei wale walioko mbele wanawafundisha wanaporudi wanaenda kuja na simu na ndio mlolongo wa simu kuwepo shuleni hapa tulichogundua na wao wenyewe tumekaa nao kuwapeleleza wengi wamesema hivyo wenzetu tulokuta wana simu na baada ya kuja nazo zile simu wanafichua na wenzako walioko mbele kule kwa hiyo wanapozificha sasa ina maana simu zinaongezeka kwa hiyo kwa hiyo hali hiyo inapatikana kwa wanafunzi katika mazingira tunaomba uongozi na wenyewe wa shule kila baada ya kuwa wanapotoka likizo wanaenda nyumbani wanaporudi shuleni na pale wakaguliwe tu na wadhibitiwe na, na wanapoona walimu labda tuseme uongozi wa shule kamati ya shule pamoja na na na, na, na walimu wanapoona kuna kuna kitu kinatokea dalili mbovu angalau kidogo basi hapa kwa na wilaya iko karibu sana hapa kwa hiyo unashirikisha usalama mwingine zaidi ya nyinyi ili wale wale kidogo tu wakiwekwa kwa fimbo kichache tu na polisi pale wakikabiliwa vizuri watawataja tu wenzao wanaozunguka pale kufanya kitu kwa sababu dalili hii mpaka kuja kuchoma bweni lazima ni mzunguko mkubwa sana kwa hiyo kwa, kwa hilo mkuu wa wilaya na sisi kweli nimetusikitisha laki tano tumelipa na tumejua kwamba kwamba tumelipa kwa ajili ya kwamba ili taifa na lingine waje wafaidike na hii nini na hili bweni kwa hiyo haituumi tumelipa kwa moyo mmoja